de meeste mensen kennen onze verhalen via de programma's op televisie. Uh, maar daarnaast maken we ook heel veel uh, podcasts. En uh, we leggen nou ook heel erg de nadruk op uh, online communities. Um, dus we zijn ook steeds meer gefocust uh, op onze online aanwezigheid. Er zijn nu twee teams van, uh, van 7 à 8 mensen ongeveer. Uh, die, die verantwoordelijk zijn voor het rijden en zeilen van al onze webapplicaties. Ja. En echt uh, applicaties bouwen die echt direct uh, gerelateerd zijn aan de televisieprogramma's, radioprogramma's, podcasts en allerlei andere producten die we maken. Uh, de echt wat grotere applicaties, dat zijn er al, 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 nou, al een stuk of twaalf. Uh, ja, uh, tel je daar allerlei randprojecten bij op, dan kom je misschien zomaar aan 25 à 30. Um, we zijn heel erg bezig geweest met de vernieuwingsslag. En zo hebben wij uh, verschillende websites hebben wij vernieuwd. Uh, waarbij wij um, de focus leggen op agile development. We, we, zijn, we zijn gaan zoeken naar vernieuwingsslag rondom onze hele uh, content management systeem. Zeg maar. We hadden een, een vrij traditionele infrastructuur met een behoorlijke grote monolithische web applicatie. Uh, maar we wilden dat... Uh, op een moderne manier gaan insteken, uitzoeken en goede gesprekken, uh, zijn, nou, zijn we bij jullie uitgekomen. Uh, en hebben jullie, uh, hebben jullie in de arm genomen als specialist op het gebied van Kubernetes, uh, waarin we echt uh, kleine containertjes neerzetten met nood, uh, noodprocessen die onze applicatie draaien als het ware en dat ook heel schaalbaar voor ons, uh, voor ons doen. Wij super blij, uh, want wij hoeven daar de, de hosting en beheer uh, niet echt op te voeren. Um, en uh, kunnen ons dan vooral richten op datgene waar wij uh, graag mee bezig willen zijn. En dat is echt die applicaties bouwen. De CCT heeft uh, de Blue Box bij ons uitgerold. Um, dat hebben ze gedaan door eerst de Azure omgeving um, de Kubernetes kusten uh, op te tuigen. En vervolgens de uh, deployment pipelines in te richten. En uh, hierin is uh, CICD geïmplementeerd. Dus uh, hierdoor konden we uh, continuous delivery uh, gebruiken. En dat was voor ons was dat een, een hele grote vooruitgang. Uh, met de deployment pipelines hebben ze um, testomgevingen uh, gebouwd um, voor elke pull request. En dat betekent dus dat voor elke feature, elke pull request die wij aanmaken, we een aparte testomgeving krijgen waar we specifiek die feature kunnen testen. Um, en wanneer die goedgekeurd is, dan wordt die uh, gemerged en dan wordt de testomgeving ook weer opgeruimd. Um, dus zo gebruiken we nooit te veel resources voor testen en hebben we altijd dedicated testomgevingen voor onze features. Ja, wat heel fijn is, is dat uh, ACC ICT vanaf het uh, begin af aan uh, eigenlijk mee op is gelopen om ons uh, om gewoon goed in beeld te krijgen op wat voor manier we als team uh, met elkaar werken. Uh, en allereerst gewoon ons hele, hele werkproces heeft leren kennen uh, voordat ze ons kunnen, uh, ja, echt een goed advies konden geven over op wat voor manier uh, wij ons werkproces het beste konden inrichten om goed aan te te sluiten op het platform. En ik denk dat, uh, ja, dat uh, ACC ICT daarbij echt langs zij is gekomen met een aantal specialisten die ons daar uh, enorm goed advies in hebben gegeven om ons proces, eh, op ons interne werkproces daarin te verbeteren, zodat, uh, zo, zodat ook dat werkproces heel goed aansluit op de technische oplossing. En uh, dat is van buitenkant, buitenkant is dat natuurlijk een beetje geven en nemen. Uh, maar dat, uh, ja, dat, dat resulteert wel echt in een, in, een, in een enorme verbeterslag als het gaat om, uh, om, om wat wij kunnen opleveren als, um, ja, als, als afdeling aan, uh, aan nieuwe technologie, aan uh, nieuwe producten. En, uh, en dat helpt ook enorm in de snelheid waarmee we dat kunnen doen.